。以下是来信问题与分享。您好，新年快乐。2022年朋友的推荐下认识老师，听了2022年的一亿元的投资讲座，就深深被吸引，然后立即行动。接续下来的许多课程都受益匪浅。其实我是个出社会后就知道理财重要性的人，也知道要做人身风险控管。所以大学毕业后就有跟住家人买股票，还自己买了保险，就是希望在未来的日子能在财务和风险上都有妥善的安排。我因为只知道理财重要性，却没有正确方法，加上中间遇到好几次的妖魔鬼怪，所以总的来说应该是没有赚还倒赔。有幸让我遇到老师，虽然前半生浪费太多时间与金钱，但这次我知道在老师的带领下一定会有正确的方向。虽然晚了些，但总比都没有正确的开始好。更何况我现在把正确的投资理念传承给去年才出社会的两个儿子，真的为他们感到开心。未来我也不用为他们的经济担心了，真的很谢谢老师。这里有一年去银行办事，无意间让李专得知我家有无需贷款之不动产，于是推荐理财商品给我。在听了老师这么多课程后。非常后悔买了这个妖魔鬼怪的商品，所以想询问老师的意见。当年买的商品是用循环型房贷买的，贷款利率 2.47% 七，七年一约，可先不还本金。商品是绑寿险的类权威保单，因为是贷款的，不想太激进的投资，所以李专推荐这保单有所谓保守的每月配提解金，约年息 5% 扣掉贷款利息，想说还有利差两点多就好。其实也就是类似配息，但股市不好时，配息也是从本金里拿出来配给我们。我买的时机点非常不好，因为很快的隔年初就下跌，接下来又遇到疫情，直到现在，目前虽慢慢爬升，但总金额仍是亏损。不过因为每月有配息，所以加总起来有回正一些。但若再把利息算进去，还是亏损，目前算起来约亏损一百万。当时会买绑保险的商品。是心想说，如果遇上股灾回不来，至少有保险在。最终我如果可以七年一贷，一直贷下去，就当做我身后留给家人一千万保额，另加上保险公司多加的百分之十五，共一千一百五十万留给家人。自认识老师后，再回头检视这商品，就如老师说的，是银行要赚取你的手续费，不会管你死活的妖魔鬼怪型商品。所以想问问老师的意见。是要像我刚刚说的这么消极，就无奈的当做最终留给家人 1,150 万，扣除还贷款，其实给家人的只有150万而已。还是我应该做更有效益的处理呢？我是要全部忍痛亏100万解约，重新做安排，还是保留部分寿险额度，只赎回部分来重新投资在0 0 6 6 2呢？后面这想法是因为可拿回一些体解金来支付贷款利息，且保有一些保本的寿险额度。最后补充我家的财务状况，我还在上班，但因属二度就业，薪资不高。先生已退休，有房租收入，所以生活上是用我的薪资和房租收入。贷款利息有时会从这商品的体解金配息来支付。以上请老师提点，谢谢您。以上是来信问题与分享，以下是老师信件回复。感谢你的来信，也谢谢你的信任。我的建议就是立即马上将你的所谓的循环房贷款买的理财商品立即解约，马上投 00662， 因为你这个本来就是计划要留给家人跟下一代，所以你根本不会用到这笔钱。你这理财很糟糕，效率很差，只是你的理专赚饱饱。有你这样的客户，你的理专真幸福。你就赶快赎回，立即投入长期回报更高的 00662， 对你晚年退休的生活更有帮助。如果用不到那么多钱，也可以帮助家里的人，或作为更大笔的遗产，加惠你的子孙。以上供你参考，记得周一立即马上行动，不要听李专在哪边胡说八道。李专讲的任何话，你对李专唯一的回答就是：我要赎回，我要赎回，我要赎回，没了。以上是老师的信件回复。你在投资路上曾经碰过什么样的妖魔鬼怪？你的经历是什么？可以与我们分享。你有什么样的经验和建议？欢迎在下面留言分享，可以帮助到更多人，请在下面留言分享。感谢观看本篇影片，如果你喜欢这个主题，请给我们按赞和订阅、分享、转发。
，也欢迎在评论区分享你的想法和经验。撰稿 ：James。